வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் அரேஸ் ரோபி அதாவதுங்க நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்த மாதிரியே இந்த பிரபஞ்சத்தின் விதி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது டெஸ்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு மூன்று எண்கள் மூன்று ஆறு ஒம்பது இதை பற்றி பல விஷயங்கள் அவர் வந்து ஆராயும் பொழுதே எதிர்பாராத விதமாக நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார் ஆனால் இந்த மூணு ஆறு ஒம்பது இதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரகசியம் என்ன இது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மிக பெரிய வெற்றியை அடைய ஒரு உறுதுணையாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ப்ராக்மெட்டிக்க ப்ராக்டிக்கலாகவே அப்போ மற்ற நம்பர்லாம் என்ன அப்படின்றது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தோணும் எனக்கும் தோணுச்சு அது என்ன த்ரீ சிக்ஸ் நைன் மட்டும் ரொம்ப சுப்பீரியாரிட்டி அப்படின்ற மாதிரி தோண உடனே ஸோ இதை எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன் த்ரீ சிக்ஸ் நைனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன மற்ற நம்பர் வந்து எப்படி இதை டாமினேட் பண்ணுது இந்த நம்பர் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் எப்படி டாமினேட் பண்ணுது ஸோ இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அடுத்த லேயர் வந்து பாசிட்டிவிட்டி வந்தது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் இதில் தாங்க பணம் மனம் மெய்ஞானம் ஸோ மனம் அப்படின்றது வந்து நம்ம மைண்டு தாங்க எல்லாமே நம்ம மனம் எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோன்னா பணத்தை நோக்கி நம்மளுடைய ட்ராவல் இருக்குது பட் மெய் ஞானம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ரோல் ப்ளே பண்ணும் அந்த இதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த பாசிட்டிவிட்டியை எப்படி அலைன்மெண்ட் கொண்டு வரும் அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் குறிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ் நைன் எப்படி அப்படின்றத உங்களுடைய டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் எஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த காணொலி நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு கொட்டேஷன் தாங்க எனக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு எக்னிஷன் கொடுத்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஒன்லி நியூ த மேக்னிஃபிஷன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் தென் யூ வட் ஹாவ் அ கீ டு த யூனிவர்ஸ் இது ஒரு கொட்டேஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த சீக்ரெட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் தென் திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன் இந்த ரெண்டு கொட்டேஷன் தான் கொஞ்சம் இதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நிறைய விஷயங்களில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு டச் அப் மட்டும் இதை பற்றி பண்ணுவேன் ஏன்னா மெயின் கான்செப்டே இப்போ என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் என்ன அவ்வளோ ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஏன்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படின்ற பொழுது சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் இந்த மூன்று அப்படின்றது வந்து இது வந்து ஒரு டைரக்ட் லிங்க் இருக்குங்களா எதுக்கு இந்த மனத்துக்கும் சோர்ஸ் தட் இஸ் சோர்ஸ் அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அந்த சிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒருவருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தியின் வெளிப்பாடாக இந்த ஆறு இருக்குங்களா இன்னொன்று ஒன்பது இருக்கு பார்த்தீங்களா நெகட்டிவிட்டியே டோட்டலாக இருக்காதான் டோட்டலாக எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனை கரெக்டான ஒரு அலைன்மெண்ட்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு ஆத்மார்த்தமாக செயல்பட்டோம் என்றால் எப்பேற்பட்ட விஷயத்தையும் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்மளால் அடைய முடியும் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னும் பொழுது இந்த ட்ரிபிள் ஒன் ட்ரிபிள் டூ ட்ரிபிள் த்ரீ பார்த்தீங்களா இப்போ த்ரீ டைமென்ஷன் ரெக்கக்னைசிங் தி குவான்டம் மேட்ரிக் கோர்ஸ் அண்ட் எஸ்கேப்பிங் த ஃபைவ் டி மைண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இப்போ இங்கே ட்ரிபிள் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ட்ரிபிள் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ட்ரிபிள் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன இது போட்டாலும் சரி இட் வில் கம் ஒன்லி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இந்த இது மட்டும்தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஓகேங்களா இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இந்த இதில் தெரிஞ்சிச்சுங்களா அடுத்து முக்கியமாக மகாபாரதம் இது நம்ம நாட்டின் கலாச்சாரத்தில் வந்து எழுதக்கூடிய இந்த ஒரு மிகப்பெரிய இதிகாச காவியங்களில் ஒன்று இந்த மகாபாரத போர்ல இதுக்கு நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது சாப்டர்ஸ் நடந்த போர் பதினெட்டு நாட்கள் எவ்வளோ பேர் உயிரோட இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டே பேர் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா கூட சாப்டர் ஒம்பது வார் வந்து நடந்த போர் வந்து பதினெட்டு ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு ஒம்பது எவ்வளோ பேர் உயிரோடு இருந்தாங்க பதினெட்டு பேர் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு ஒம்பது அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இந்த கணக்கு எவ்வளோ எழுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ்ங்க டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அதே சமயத்தில் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மினிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக காலை மாலை அதாவது டே நைட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது டோட்டலாக வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ ஒரு காலை அப்படின்னா செவன் டூ ஜீரோ மினிட்ஸ் இருக்கு ஸோ செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் அடுத்து செகண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் கூட்டுறா கூட நைன் தான் வரும் ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நம்பர்ஸ் வராது எக்ஸப்ட் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் மட்டும் ரெப்பிடேஷன் ஸோ இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியணும்
அதே <laughs> மாதிரி 5, 7, 8 ஐ கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மூணுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சிக்ஸ் இது மூ ரெண்டுத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் இஸ் த அல்டிமேட் ஒன் அப்படியா அந்த நைனுக்கு என்ன அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பதவி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒன்பது அப்படின்றது த்ரீ சிக்ஸ் நைன் நவ் பிலாங்ஸ் டு த ஹையர் டைமென்ஷனல் வேர்ல்டு எப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸோ இந்த மூணு நம்பர் இருக்குது ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் டபுளிங் த நம்பர்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நம்பர் த்ரீ ஸோ த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் இப்படின்னு வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த அந்த ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் செவன் ஃபைவும் வராது அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நைன் நம்பரும் வராது ஒன்லி த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட்டாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒம்போதுன்றது எங்கேயோ தனித்துவமாக இருக்குது ஸோ இது தான் அல்டிமேட் இந்த சென்ஸ் ஒரு நெகட்டிவிட்டியே இல்லாமல் பியூர் ப்ரீட் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி வில் பி தேர் வித் நயன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நயன் இஸ் சம்திங் அமேசிங் So how you use this process in the 9th of the day, you can use this process. You can use these calculations. You can use 9 to 9. 369 is the same as 9 to 9. It has some greater significance. How do you use this process? It has a greater significance. It has a greater negativity. It has a total positivity. So, so 369 is the same as 9 to 9. So, 369 is the same as 9 to 9. So, 369 is the same as 9 to 9. So, 369 is the same as 9 to 9. So, 369 is the same as 9 to 9. So, 369 is the same as 9 to 9. இதனால் நம்ம எப்படி பயனாடாய போகிறோம் இது மூலமாக நம்ம வந்து நினச்சதெல்லாம் அடைய முடியுமா இது என்ன மாயமாக வந்துடுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐ வில் கம் டு த பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் இதில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் மொதல் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நைன் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கண்டினியூயிங் த டிவிஷன் இந்த சேம் மேன் டுவெண்ட்டி டூ வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெக்ஸகன் ஹெப்டகன் ஆக்டகன் இது பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ நைன் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அதுலேயே நைன் ஸோ டோட்டலாக இந்த இதில் எதை பார்த்தீங்கனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த டிவிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணாலும் நைன் தான் அது ஹெக்ஸகனாக இருந்தாலும் ஹெப்டகனாக இருந்தாலும் ஆக்டகனாக இருந்தாலும் சர்க்கிளாக இருந்தாலும் எல்லாமே கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நைனில் தான் வந்து முடியுது ஸோ அல்டிமேட் இஸ் நைன் நெக்ஸ்ட் வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் த சன் அண்ட் மூன் ஏன்னா நம்ம மனத்துக்கும் இந்த காஸ்மோஸுக்கும் ஒரு இது இருக்குன்னு சொன்னல்ல அது தாங்க ஸோ இந்த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தட் இஸ் எயிட் லேக் மைல்ஸ் இந்த பக்கம் டயமீட்டர் ஆஃப் த மூன் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசியாக நைன் வருது டயமீட்டர் ஆஃப் த சன் டயமீட்டர் ஆஃப் த மூன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் நைன் தான் வருது அடுத்தது நீங்க நம்பர் ஆஃப் பிளானட்ஸ் இன் சோலார் சிஸ்டம் நயன் இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் தான் எப்பா பிளானட்ல நிறைய இருக்குப்பா நீ ஒன்பது பழைய கதையே சொல்ற அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பிளானட்ஸ் நைன் பிளானட்ஸ் அப்படின்றத வச்சுப்போம் அடுத்தது யூனிவர்ஸ் த வைப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பார்த்தீங்களா நீங்க இந்த மூணு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பல விஷயங்கள் நீங்க இந்த காஸ்மோஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லும் போது அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் சொன்னார் பார்த்தீங்களா எனர்ஜி அந்த இது தான் யூனிவர்ஸ் vibrates at a frequency of 432 hertz so namma body ku or vibration irukku so universe actually it vibrates 432 hertz so in the alignment ku theva padradhu da in the 369 so how to use this yes my dear friends all of the numbers 0 to 8 that is idhila pathina full la pathina ellathiyume add panni pathina totala kadasiya vandu nikkiradhu 
36 3 plus 6 is equal to 9 so almost even inge ungalku porinjirukum 6 3 adu or pakkam importance so 9 has been the biggest ultimate of everything abindrathu therinjirchingla ipo namma adutha nagarakkudiya or vishayam enna na adha eppadi alignment pandrathu okay see it idu eppadi align pannal pannala abdin pathinga na how to do it காலையில் நம்ம சில அஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணுங்க இந்த அஃபர்மேஷன்ஸ் எழுதுறத வந்து நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் மேபி ப்ராபப்ளி ஏதாவது ஒரு எண்ணங்கள் ஏதாவது நிறைவேறக்கூடிய ஆசைகள் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எழுதுறத கூடிய ஒரு பழக்கத்தை வளர்த்துக்கோங்க இந்த வந்து எப்படி எழுதணும்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நைன் டைம்ஸ் காலையில் த்ரீ டைம்ஸ் மதியானம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் தென் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நைன் டைம்ஸ் ஆனால் இதை எழுதுறது வந்து முன்னாடிலாம் நம்ம எழுதியிருப்போம் எப்படி ஸ்ரீ ராமஜயம் எழுதியிருப்போம் பிஸ்மெல்லாம் எழுதியிருப்போம் ப்ரைஸ் எல்லாருடன் எழுதியிருப்போம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு அந்த ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இல்லை பெற்றோர்கள் தான் அதற்கு அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து வழி நடத்த வேண்டும் இது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத அடுத்தது சொல்கிறேன் பாருங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணி அதை அப்படியே அச்சீவ் பண்ணிட்ட மாதிரியே கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரியே எடுத்து போனால் மட்டுமே தான் இந்த ப்ராசஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன்றது வந்து நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்ரஹாம் ஹிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து என்னென்னா இந்த செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் ரூல் சொல்கிறாங்க நீங்க எழுதக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பதினேழு செகண்ட் அதோடு ஒன்றிணைந்து ஆத்மார்த்தமாக நினைத்து அது நடந்துட்டவாவே அப்படி நீங்க நினைக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருச்சுன்னு எழுதுங்க அந்த மாதிரி எழுதணும் நீங்க ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு விரும்புறீங்கன்னா நான் டாக்டராவே ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சு எழுதுங்க அதுல ஒரு லைன்ல ஐ ஆம் அ டாக்டர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர் அப்படின்றத விட ஐ ஆம் அ டாக்டர் புரியுதுங்களா இதுதான் ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் அதில் ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டில் கொண்டு போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக உங்களுக்கு இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக லிட்டில் பிட் ஆஃப் சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த பதினேழு செகண்டை விட ஏ ஃபுல் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது எ கம்ப்ளீட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த பவர் த அலைன்மெண்ட் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் த காஸ்மோஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ இந்த செவன்டீன் செகண்ட் ரூல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதே சமயத்தில் சிக்ஸ்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் நவ் கம்மிங் டு த திங் சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்ட மாதிரியும் உங்கள் கைக்கு கிடைச்சிட்ட மாதிரியும் நீங்கள் அந்த அஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதணும்னு சொன்னேன் ஆனால் எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் கிளியர் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த த்ரீ பாய் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தாங்க சில விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் ஐ ஆம் ஹாப்பி ஐ ஹாவ் ஒன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை எப்படியாவது என் வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட எனக்கு கிடைச்சிடுச்சு நான் கொஞ்சம் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்ற நான் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன் நான் வென்று விட்டேன் அப்படின்றது தாங்க இது தான் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் நைட் புரியுதுங்களா ஸோ வெரி சிம்பிள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ் நைன்றதை வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் மூணு லெட்டர் மூணு வேர்டு அதே மாதிரி ஐ ஆம் ஹாப்பி மூணு வேர்டு ஐ ஹாவ் ஒன் மூணு வேர்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து த்ரீ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது நைன் வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குங்களா ஸோ இப்படி ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் காலையில் ஒரு மூணு தடவை அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது ஒரு ஆறு தடவை அடுத்த நைட்டு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி தயவு செய்து இந்த சோஷியல் மீடியா வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு நைட்டுக்கு முன்னாடி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தெய்வத்தை கும்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த ப்ரேயர்லாம் பெட் டைம் ப்ரேயர்லாம் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்களா இல்லையோ அட்லீஸ்ட் இதையாவது கொஞ்சம் செய்யுங்க இல்லை உங்கள் பெட் டைம் ப்ரேயரை வந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை எழுதி வச்சுட்டு கடவுளை வேண்டிட்டு படுங்க கண்டிப்பாக அடுத்த நாளும் சரி ஒரு உத்வேகத்தோடு நீங்கள் செயல்படக்கூடும் இது ரொம்ப கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மைங்க அடுத்தது இந்த செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் ரூல் ரூல்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே நான் அதை விரிவாக்கம் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் ரூல் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ளே பண்ணும் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்ன அந்த மூன்று வார்த்தைகள் வச்சுருக்கீங்களே அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மனம் அதை ஒன்றிணைத்து ஒரு ஆத்மார்த்தமாக அந்த செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் மினிமம் அந்த எழுதக்கூடியது ஒரு செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் மினிமம் செவன்டீன்
நடக்கும் அப்படின்னா நான் நினச்சாலே நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அதற்கான தேவையான உத்வேகத்துடன் செயல்படக்கூடிய செயல்களை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எனக்கு தேவை அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நான் நினச்சிட்டேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தேன்னா எல்லாமே கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்காதுங்க ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயம் தான் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் தாட்ஸ் பாசிட்டிவிட்டி டு த காஸ்மோஸ் ஸோ இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மைண்ட் நெகட்டிவாக இருக்குது அதுவும் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சாத்தியமாகாது ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிறீங்களோ ஒரு அலைன்மெண்ட்டோட செயல்படுறீங்களோ டெஃபினட்டாக உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் நினச்சது கண்டிப்பாக நடக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை நல்ல விஷயத்த சொல்லிக் கொடுங்க கூடியவரை இந்த சோசியல் மீடியாவில் தேவையானவற்றை மட்டும் அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு மற்ற நேரங்களில் அவர்கள் தங்களுடைய மனதை வேறு திசையில் சென்று வேற டிவியேட் ஆகாமல் இது போன்ற ஒரு அஃபமேஷன்ஸ் மார்னிங் அஃபமேஷன்ஸ் இதை எழுதுறது வந்து த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ரூல் படி எழுதுனாங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் இது நிச்சயம் இதை ஏன் நான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனால தான் இந்த வீடியோவை போடுறேன் ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காணொலி பொறுமையாக பரத்தமைக்கு மிக்க நன்றி நாளை உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயத்தோட இந்த வாட்ஸ்அப்னால எவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் கிட்ஸாக இருக்கட்டும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த அலுமணியெலாம் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் வர்சஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ன்ற வந்து அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்னோபாலோட எஃபெக்டை கண்டினியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ் நைனில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த காணொலியில் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது அடுத்து எந்த அளவுக்கு மிக பெரிய ரிலேஷன்ஷிப்பே பிரேக் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது இந்த வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் இல்ல மற்ற சோசியல் மீடியா எல்லாமே அடுத்த காணொலி எல்லாம் பார்ப்போம் எஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸ்டே வித் இஸ் கனெக்டட் பை சப்ஸ்கிரைபிங் அரைஸ் ரோபி அண்ட் அட் த சேம் டைம் டோன்ட் ஃபார் கெட் டு கிளிக் ஆன் த பெல் ஐக்கான் தேங்க் யூ பா